Olá, eu sou a Aline Vieira Malanorte. Apresento agora o meu artigo Novo Projeto de Implantação de Sistema ERP na Casa. Foi publicado na Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, volume 9, número 2, de 2019. Resumo do trabalho. Este caso de ensino tem como objetivo permitir a análise de elementos relacionados à gestão pública, gerenciamento de projetos, administração da tecnologia de informação e, eventualmente, a aprendizagem organizacional. Uma empresa pública do setor financeiro, o Banco Casa, inicia um grande projeto de implantação de sistema de informação para controle da carteira de financiamentos e para integração dos seus processos de negócio. Mas o clima organizacional não favorece o sucesso da empreitada, por causa de experiências fracassadas no passado. E o gerente, Sr. Tomé, precisa conduzir esse projeto em todas as suas dimensões, aplicando as melhores práticas e técnicas de gestão. Este caso de ensino convida futuros gerentes a se colocarem na pele do Sr. Tomé, que assumiu a missão de substituir o sistema legado de controle de financiamentos do Banco Casa, com pouca experiência e conhecimento na área de negócio que o sistema deve atender. O que fazer ao se ver frente a uma grande tarefa, com muitas demandas a cumprir, com altas expectativas do pessoal envolvido, mas atormentado por dilemas técnicos e administrativos, potencializados pelas peculiaridades e limitações legais das empresas públicas e pelo clima organizacional desfavorecido pelos fracassos do passado. Entre os objetivos educacionais deste caso, o caso permite a análise de elementos relacionados ao gerenciamento de projetos, administração de tecnologia de informação, gestão de compras públicas e aprendizagem organizacional. Os dados foram obtidos por meio de observação e conversas informais com funcionários, caracterizando o clima organizacional, consulta e meios de divulgação de andamento do projeto, que descrevem o próprio caso, e relatórios internos de gestão, que descrevem as características da empresa no caso em questão. O uso do caso pode ser recomendado para disciplinas de graduação em gerenciamento de projetos, administração de sistemas de informação, gestão pública no tema das aquisições e também aprendizagem organizacional. É uma empresa pública do setor financeiro que inicia um projeto de implantação de sistema de informação para controle de carteira e integração de processos de negócio, mas o clima organizacional não reflete confiança no sucesso do empreitado, por experiências fracassadas no passado. Questões propostas para o trabalho você que está lendo este caso, esteja convidado a auxiliar o Sr. Tomé, pois o tempo está correndo e ele precisa tomar decisões importantes para o bom andamento da gestão de tecnologia do Banco Casa. No lugar dele, o que você faria? Desenvolveria um sistema de controle de financiamento todo do início? Ou talvez compraria um sistema pronto? No caso de comprar, qual dos sistemas comentados no caso você escolheria? Ou nenhum deles? No caso de escolher um desses sistemas, você preferiria seguir o ritmo da gestão do projeto do fornecedor selecionado? Ou você procuraria conduzir o projeto no ritmo lento da empresa pública, como é o caso do Banco Casa? Quais meios uma empresa pública pode utilizar para cercar-se de maior segurança quanto à qualidade do sistema? No lugar do Sr. Tomé, o que você faria para administrar as expectativas das pessoas envolvidas no projeto, incluindo usuários-chave, analistas de sistemas, gerentes, diretores, fornecedores, o próprio Sr. Tomé? Que medidas você tomaria para garantir a qualidade do sistema implantado? Qual sequenciamento para o projeto de implantação do novo sistema você sugeriria ao Sr. Tomé? E, principalmente, neste projeto, como você evitaria os erros do passado? Sugestão de dinâmica de utilização do caso. Na aula anterior à prevista para o uso do caso, recomendar a leitura dos artigos indicados. Divisão dos estudantes em grupos de cinco pessoas, misturando-se alunos de empresas diferentes. Proposição das questões para discussão para serem debatidas nesse grupo por uma hora. Apresentação das conclusões dos grupos para a classe inteira por 10 minutos por cada grupo. Proposição das questões específicas da disciplina em questão também por 10 minutos cada. Apresentação das conclusões dos grupos para a classe inteira por 10 minutos para cada grupo. Encerramento pelo professor procurando destacar a variedade de entendimentos emergente. Como o Sr. Tomé está conduzindo este novo projeto de implantação de sistema? O que foi bem feito? O que foi o faltou fazer? Ah, existem pontos fortes? Quais? Existem pontos fracos? Quais? Quais ocorrências de efeitos negativos poderiam ter sido evitadas pelo Sr. Tomé? Como a equipe do Sr. Tomé poderia assegurar a qualidade do sistema implantar? Como a equipe do Sr. Tomé poderia mobilizar opiniões para a aceitação do sistema? O que seria diferente se o Banco Casa fosse uma empresa privada e não pública? O que o estudo deste caso lhe ensinou de relevante para a sua vida profissional? O professor poderia abrir o debate provocando os alunos com Vocês conhecem alguém que só acredita vendo? Pois é o Sr. Tomé, da empresa Casa. 
e boa parte da sua equipe e do corpo funcional desse banco. Em seguida, poderia ser organizada a reunião das pessoas em pequenos grupos com a tarefa de analisar o caso de ensino apresentado e responder as questões propostas. A questão inicial sobre como o Sr. Tomé está conduzindo o projeto tem como objetivo ambientar o corpo discente com o caso de ensino. Logo após, as demais questões podem ser propostas ou não, conforme o tema da disciplina em que estiver sendo utilizado o caso. Por exemplo, em disciplinas da área de TI, a questão sobre a qualidade do sistema implantado pode ser considerada mais relevante do que a questão sobre a possível diferença entre empresas públicas e empresas privadas, que pode, por sua vez, ser considerada mais relevante em disciplinas da área de gestão pública. Depois do debate nos pequenos grupos, pode, pode ocupar metade do tempo total do encontro ou da aula, então seria o momento do debate plenário, com a proposição das mesmas questões. Sugere-se que a última questão, sobre a contribuição do estudo para a própria vida profissional, seja reservada para ser proposta na última fase do debate em plenário, como conclusão do processo, ou ainda que possa ser redigida após o encontro como tarefa para casa. É esperado que este caso de ensino contribua para a compreensão do gerenciamento de projetos de implantação de sistemas de TI e para a compreensão do atendimento aos princípios da gestão pública nos projetos. Também é esperado que os leitores possam refletir sobre o que fariam caso se encontrassem, ou quando se encontrarem, na situação descrita e sejam capazes de diagnosticar potenciais fatores geradores de problemas, além de serem capazes de encontrar soluções para as dificuldades relatadas no caso descrito. Referências Qual empresa ainda suporta trabalhar com sistemas de informação legados que rodam em mainframe, utilizam a linguagem COBOL, têm interface texto cinza sobre fundo preto, não realizam processamento online em lotes, dependem de uma série de sisteminhas satélites e são lentos? Dizem que alguns bancos, mas não o Banco Casa, que procurou alçar-se ao século XXI, com 10 anos de atraso seguindo a tendência do setor de adotar grandes sistemas integrados de gestão. Esse tipo de iniciativa já não era novidade para a maioria das instituições do setor financeiro, que já tinha iniciado e até mesmo terminado seus grandes projetos de integração de sistemas e processos de trabalho. Dez anos atrás, o executivo Marmota idealizou o mega projeto de integração tecnológica total dos processos de trabalho da empresa, o projeto Integraliza a Casa. Seu objetivo foi implantar em toda a empresa um poderoso sistema integrado de gestão ERP, Enterprise Resource Planning, de um fabricante estrangeiro já adotado em diversas grandes empresas do setor industrial. O projeto iniciou de modo grandiloquente, mas depois começou a patinar e gerar retrabalho. Foi então assumido pela executiva Socorro. Adotando uma nova abordagem, ela reduziu o escopo, limitou fortemente os gastos com essa rubrica e focou exclusivamente na área de suporte da empresa em processos de pagamento de fornecedores, pessoal e contabilidade. O desafio agora é atender a área de negócio da empresa, ou seja, todo o controle de produtos financeiros, carteira de clientes, carteira de financiamentos, gestão de pagamentos e recebimentos de valores, recebimento de repasses de recursos, emissão de boletos, régua de cobrança, pagamentos a órgãos repassadores de recursos, pagamento de comissões a parceiros conveniados, emissão de informações para órgãos fiscalizadores e, finalmente, a contabilização de todo esse movimento financeiro. O executivo Sr. Tomé assumiu essa tarefa em meio ao clima organizacional de desilusão após o fracasso com o projeto anterior. Sua missão concentra-se em, de um lado, realizar a implantação de sistema adequado aos processos de negócio da instituição, e de outro, gerenciar expectativas de todo um corpo funcional que já desacreditou em algum grau iniciativas de implantação de sistemas de informação para integração de informações de processos de trabalho. Seus principais dilemas estão hoje em desenvolver tudo do início ou comprar. No caso de comprar, qual sistema escolher? No caso de escolher um sistema, seguir o ritmo da gestão do projeto do fornecedor ou conduzir o projeto no ritmo da empresa pública? Qual o melhor sequenciamento de processos a serem disponibilizados no sistema novo? Em qualquer caso, como garantir a qualidade do sistema implantado? Como evitar os erros do passado? Em janeiro de 2017, o Sr. Tomé saiu da reunião com a diretoria do banco incumbido da emissão de concretizar parte de um dos objetivos estratégicos da empresa, modernizar os processos de trabalho e os sistemas de informação utilizados. Nessa reunião, havia sido apresentado o Plano Estratégico de Gestão de Tecnologia de Informação, que determinou as diferentes frentes de trabalho a serem empreendidas para a modernização dos sistemas. A divisão estabeleceu três focos. Os processos de suporte do banco, incluindo pagamentos a fornecedores, pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, despesas administrativas em geral e a contabilização de tudo isso. Por outro lado, os processos de negócio nas fases de análise e concessão de crédito, 
incluindo etapas decisórias para efetiva contratação com clientes. E então, os processos de negócio nas fases restantes, do controle da carteira de financiamentos. O Sr. Tomé um dia se deu conta de que não sabia muito sobre o processo de controle de financiamentos. Procurou então saber como era esse processo, falando com os gerentes e supergerentes das áreas financeira, tecnológica, de cobrança e de concessão de crédito. Em uma semana, tentando marcar reuniões com essas pessoas, ficou sabendo quase por acaso que ainda existiam cartazes ilustrativos dos diagramas de fluxo de processo elaborados no contexto do malfadado projeto Integraliza Casa, de atualização de processos e sistemas. Investiu então no estudo desse material. Descobriu assim que o escopo do novo projeto incluiria o desenvolvimento de produtos financeiros, o cadastro de parâmetros de cálculo desses produtos, a emissão de boletos, o processo de cobrança, o recebimento das parcelas, o pagamento aos repassadores de recursos, o pagamento das comissões ou parceiros comerciais conveniados, a informação de dados para órgãos fiscalizadores e a contabilização de tudo isso. Esse resgate inicialmente evidenciou para o Sr. Tomé a amplitude da abrangência do projeto. Ele proporcionou meios para abordar novamente os gerentes e usuários em busca de mais detalhes sobre os processos. Conversando com o gerente Del Vecchio, soube que esses processos haviam sido descritos nesses diagramas cerca do ano de 2008, ou seja, 10 anos atrás, e alguns já tinham se modificado na prática. Essa descoberta sobre os desenhos de processos levou o Sr. Tomé a procurar as listas de requisitos de sistemas elaboradas para o projeto anterior. A ideia foi revisar cada item junto às gerências, especialmente junto aos usuários-chave, para obter uma lista atualizada e até mesmo reescrita com mais detalhes dos processos como deveriam ser realizados. A revisão de processo mobilizou pessoas em todos os setores da empresa, convidados a refletir sobre os processos de trabalho de sua equipe, setor a setor, processo a processo. Esses requisitos tão desatualizados são de antes da outra Copa do Mundo. Então, vamos reescrever cada um deles? Eu ajudo. Quais têm que ser eliminados? Quais novos requisitos precisam ser incluídos? Temos processos que mudaram? E assim começou a peregrinação do Sr. Tomé pelos oito departamentos envolvidos nos processos de controle de financiamentos, produtos, cobrança, recuperação e contabilização. A listagem antiga de requisitos de sistema serviu como uma base para ativar as lembranças dos usuários-chave e para desenvolver as modificações necessárias, inclusões e exclusões para efetiva atualização da lista. Esse trabalho ocupou pelo menos quatro meses de intenso trabalho diário com grupos de usuários-chave de cada processo e com cada agente de cada tarefa de Processo. Lembrando lições do passado, foi considerado muito importante todos os itens serem compreensíveis para os usuários e para os fornecedores. A reunião geral de revisão do final dos usuários estabeleceu a lista oficial dos 400 requisitos. As exigências técnicas do novo sistema se tornaram uma preocupação para o Sr. Tomé. Quando a sua equipe começou a revisar inicialmente quais sistemas seriam substituídos, descobriu que eram seis na melhor perspectiva e 12 na pior. Além do principal sistema que rodava no mainframe, também outros sistemas satélites, sistemas de apoio a esse principal, teriam que ser substituídos pela nova aquisição. Controle de financiamentos, controle de liberações e repasses de recursos, controle de cobrança, simulação de produtos financeiros, controle de caixa, contas a pagar e a receber, relatórios gerenciais, emissão de arquivos de informações para órgãos fiscalizadores, entre outros. Assim, as funcionalidades de todos esses sistemas teriam que ser atendidas pelo novo sistema substituto. O Sr. Tomé talvez pudesse supor que aquela lista dos 400 requisitos elaborada pelos usuários já contemplava as funções de todos esses sistemas. Só que não. Ele e sua equipe re-revisaram a lista de requisitos contra a documentação desses sistemas para só então ficarem seguros de que tudo o que era necessário estava coberto. Aquelas funções que não foram encontradas nos requisitos foram questionadas aos usuários. E assim se descobriu que os sistemas ainda continham módulos inteiros que não eram mais utilizados, que alguns processos se modificaram. Depois dessa etapa, foi a vez de investigar quais as integrações necessárias entre os sistemas já existentes e o novo. Pesquisando a documentação de todo o portfólio de sistemas do Banco Casa, a equipe do Sr. Tomé descobriu 25 sistemas que enviam dados para o conjunto de sistemas a substituir pelo novo, e 17 que recebem dados deles. As perspectivas de complexidade do projeto se ampliaram significativamente. Seguindo a recomendação da própria diretoria do banco, o Sr. Tomé reuniu-se com as lideranças da área tecnológica da empresa e juntos optaram por buscar inicialmente o apoio da consultoria de TI do Sr. Gardner sobre alternativas estratégicas para a empresa. O Sr. Gardner prontamente enviou-lhes relatórios sobre as tendências de mercado no setor financeiro, mostrando o cenário mundial, o cenário nacional e o cenário regional dos bancos em relação aos investimentos em tecnologia. Os relatórios mostraram a migração do foco tecnológico dos bancos brasileiros, que na década passada investiram em grandes sistemas integrados de gestão, ERPs, Enterprise Resource Planning, 
de origem estrangeira e nesta década tendiam a buscar os chamados fornecedores de nicho nacionais. O material esclareceu que fornecedores de nicho são as empresas de software que oferecem como principais produtos os sistemas desenvolvidos e configurados para aplicações em setores específicos da economia, por exemplo, os sistemas voltados para bancos. Esses sistemas oferecem funcionalidades como controle de financiamentos, cobrança, pagamento a repassadores, contabilização e outras para as demais aplicações necessárias em bancos. Mas que maravilha! Ninguém com quem eu falei aqui no banco sabia que isso existia. Temos que contatar esses fornecedores de nicho e solicitar que mostrem os sistemas deles. Quero ver se eles atendem mesmo todos esses nossos processos. Sim, vamos. Eu peço à secretária da minha gerência de TI agendar uma tarde com cada um desses fornecedores. Já encontrei aqui no relatório todos os contatos deles. Foram agendados contatos com quatro dos principais fornecedores de nicho para bancos. No primeiro encontro, o Sr. Panorama apresentou o sistema da sua empresa, composto de módulos que atendiam principalmente produtos de financiamento de máquinas industriais. Mostrem para nós quais os processos de controle financeiro do sistema de vocês. Sim, vamos mostrar aqui todo o processo de esteira de crédito dos financiamentos. O Panorama mostrou só o processo de análise de crédito. Ainda assim, impressionante. Depois, na apresentação do sistema do Sr. Mauricinho, ficou evidente que os módulos financeiros também estavam voltados a produtos de financiamento de máquinas industriais. E os contratos agrícolas? O sistema de vocês atende o controle de financiamentos? Estamos em negociações para a compra de um sistema à parte que vai atendê-los. Já o sistema da empresa do Sr. Gil Malandro apresentou, além dos produtos para máquinas, também funcionalidades para produtos agrícolas, interface web e integração entre módulos. O sistema de vocês atende as linhas de crédito do Sistema Nacional de Produtos? Sim, o nosso sistema é o único com certificação do Sistema Nacional de Produtos. O sistema do Sr. Fishburne apresentou todos esses produtos e linhas de crédito e até mais. Ele apresentou até mesmo a parametrização simples de produtos financeiros considerados extremamente difíceis no sistema atual. E o cálculo dos produtos financeiros indexados pela TLP, o sistema de vocês faz? Só me informa os parâmetros que vamos cadastrar aqui e vamos simular o cálculo. A equipe de TI se sentiu encantada com todos os sistemas. Já as equipes das áreas de negócio questionaram todos os apresentadores e perceberam real aderência aos processos do banco somente nos sistemas dos senhores Gil Malandro e Fishburne. Nos outros, sobaram itens demais a serem customizados. Aquela lista de requisitos elaborada junto aos usuários-chave foi enviada aos fornecedores de nicho, solicitando respostas preliminares aos itens que se queria exigir do sistema novo. As respostas voltaram nos seguintes níveis de atendimento aos requisitos. Sistema do Sr. Fishburne, 80%. Sr. Gil Malandro, 70%. O Sr. Panorama, 40%. E do Sr. Mauricinho, 26%. Já que todos esses fabricantes têm sistemas que parecem atender os processos do banco, vamos ver quais outros bancos clientes eles atendem, se são bons mesmo. Sim, vamos. Já estou agendando visitas técnicas aos clientes deles aqui da cidade. Na visita ao primeiro cliente, que utiliza o sistema do Sr. Gil Malandro, a equipe quis saber. Então, o sistema funciona mesmo? Como é que é a qualidade do serviço dessa empresa? Oh, veja bem, nosso projeto está no início, ainda nem vimos controle de financiamentos. Na visita ao segundo cliente, que utiliza o sistema do Sr. Fishburne, o Sr. Tomé questionou. Então, o serviço de implantação do sistema foi bem feito? Como é o suporte técnico? Foi tranquilo, ainda mais comparado com outros fornecedores. O suporte é razoável. A visita técnica ao cliente do Sr. Mauricinho foi feita por telefone, reiterando as perguntas. O sistema é bom? Os, como é que é o serviço deles? Quais módulos vocês usam? Então, veja bem, ainda não sabemos. Estamos elaborando o edital de licitação do sistema. A visita ao cliente do Sr. Panorama, localizado no Acre, não foi possível, nem por telefone. A equipe do Sr. Tomé resolveu então contactar também mais um cliente do Sr. Gil Malandro. Como foi o projeto de implantação do sistema? Por que a escolha deste sistema? Veja bem, antes tínhamos o sistema do Sr. Fishburne, mas não deu certo. A diretoria mandou substituir. Aí fizemos nova licitação e temos agora o sistema do Sr. Gil Malandro. O Sr. Tomé e a equipe contataram outro cliente do Sr. Fishburne para verificar as impressões. Então, como é esse sistema? E o projeto de implantação? E o serviço técnico? Oh, temos a parceria há 10 anos, trabalhando sempre junto com eles. Isso vem bem. Essas visitas técnicas produziram um pouquinho mais de confiança no Sr. Tomé e a equipe. A elaboração do edital de licitação foi iniciada e contemplou as restrições impostas às compras públicas. A redação do edital precisou antecipar minuciosamente uma expressiva quantidade de detalhes relativos a tanto a compras públicas, gestão de contratos, contratação de fornecedores, tecnicidades de sistemas de informação, relações com fornecedores, cláusulas punitivas para descumprimento e, claro, possibilidade de modificações. Com a lembrança dos erros do passado, especialmente restrições excessivamente detalhadas no edital do projeto anterior, 
foi simplificada a lista de exigências impostas ao fornecedor, focando na qualidade das entregas durante o período de implantação do sistema e prevendo descontos na fatura do serviço de suporte técnico no período de pós-implantação. Esse método de descontos tem sido muito educativo para os nossos fornecedores. Sim, e a fiscalização de zilhões de itens do edital passado só nos consumiu tempo, mas não ajudou a garantir a qualidade das entregas. Está certo focar melhor agora. A equipe reduziu o enfoque para o ANS, Acordo de Nível de Serviço. Outro cuidado referiu-se à restrição dos custos, por se definir um cronograma de pagamentos atrelado à disponibilização de entregáveis, isto é, módulos, funcionalidades e integrações do sistema solicitados no edital, e somente quando essas entregas estão conforme o nível de qualidade esperado na avaliação dos funcionários participantes do projeto. O capítulo sobre gestão de riscos deste edital ficou ampliado em relação ao anterior pelo aprendizado. Em reunião de preparação do projeto, o senhor Tomé e a equipe lembraram algo bom do passado. Nilza, teus e-mails ajudaram o povo a saber do projeto anterior. Continua fazendo. Ok, preciso saber todas as novidades deste projeto para poder informar ao povo. A preocupação com o moral do pessoal, especialmente com o desânimo em relação a mais um projeto de implantação de sistemas, estava nítida para a equipe. Alguém lembrou. Seria bom saber dos principais usuários quais são as expectativas deles desta vez. Deixa que eu faça uma enquete com eles, no fim do projeto fazemos a avaliação. Os resultados da pesquisa mostraram expectativas altas de confiabilidade e usabilidade do sistema novo, também revelaram dúvidas quanto à adaptação das pessoas à mudança. As expectativas dos respondentes da enquete foram otimistas, podendo ser caracterizadas como expectativa de alto desempenho, mínimo esforço, influência social de apoio geral e condições facilitadoras de alta qualidade. Também foi mencionado pelos respondentes a resistência de outras pessoas à mudança na cultura organizacional, assim como sua preocupação com a qualidade do suporte técnico a ser prestado e a perspectiva de esforços maiores para a aprendizagem no início da implantação. Este é o ponto inicial com que o Sr. Tomé deve iniciar seu trabalho de gestão de expectativas e clima organizacional. O Sr. Tomé não está seguro quanto ao convencimento dos usuários-chave em relação a mais uma implantação de sistemas, ele acredita que muitos querem mudanças, mas poucos querem mudar. O Sr. Tomé conta com o auxílio da colega repórter Nilza para a produção de seu informativo quinzenal por e-mail. O jornalzinho divulga notícias sobre o andamento do projeto desde as primeiras tarefas. Também veicula uma campanha em prol da gestão da mudança na empresa. Até mesmo artigos científicos da área de gestão pública são anexados ao e-mail, especialmente aqueles focados na descrição e análise de projetos de modernização sistemas de informação em empresas ou instituições públicas. Tudo para viabilizar a sensibilização dos colegas para a adaptação dos processos, a reflexão sobre mudança no modo de trabalhar, os potenciais benefícios da automação de certas tarefas, da integração entre os processos de trabalho de diferentes setores e outros temas essenciais para se enfrentar a mudança para um novo sistema. Até o Sr. Tomé acredita que a participação dos usuários finais na escolha do sistema, a seleção do sistema adequado às operações realizadas na empresa, o treinamento dos funcionários, o incentivo por parte da gestão e uma boa comunicação por parte da empresa são indispensáveis.